call is now being recorded. So hi students. Today uh, we are going to discuss about session one of unit two, summarization of data from the subject statistics and analytics. So in the previous session, uh, we have completed first chapter. First chapter that is uh, data collection and its types. In that one, we have four sessions. Session one, session two, session three, session four. In session one, we have discussed about what is data collection. In the second session, we have discussed about Google Forms. In the third session, we are discussed about how to send Google Forum and how to receive the uh, answers from them. Okay, so responses. We have discussed about that one. And in the previous session, in the fourth session, we have discussed about how to clean the data, right? So that's what we have discussed in the first chapter. Now, in the second chapter, we are going to discuss about summarization of data. Andre, again, you data hege collect mododu, hege clean mododu, yella gutaito. Next, our data collect maridana, hege analyze modbeku, anoduna now, even the experimental little quality. So, in the first chapter, we have four experiments. So, in the second chapter, we have eight experiments. Second chapter, only eight experiments. There. Okay. And in third chapter, again, we have six experiments. And in the fourth chapter, again, we have eight experiments. Okay, that is how the China uh, experiments are taken. So even those chapter early, second chapter early, we are going to discuss about frequency distribution, relative frequency distribution, how to draw bar graph, pi graph, line graph, frequency polygons, and then uh, that is uh, uh, we have discussing about uh, histogram, how to create a histogram leaf plot how can we plot leaf plot then box plot okay i will love the experiments okay so totally we have eight experiments in this session all these experiments are done by using microsoft excel only microsoft excel spreadsheet by using that only we are doing the things here okay so in this session what are the contents we are going to discuss is data tabulation frequency distribution the introduction about Microsoft Excel, frequency distribution in Excel, then experiment about Microsoft Excel spreadsheet to draw the frequency distribution table for the given data, or we can say randomly generated data. Now data generate Okay, so that is what we call it as. Uh, we have taken experiment. Excel in the use model. We will draw frequency distribution table and our drama okay for the 50 members okay then first we discuss about what is data tabulation so before going to data tabulation we must know that statistics is majorly classified majorly divided into two types statistically major again two types there otherly one do descriptive statistics in on do inferential statistics and the so whole statistics it has been divided into two parts that is descriptive statistics and inferential statistics how the descriptive statistics under you know it is a way to organize or present or describe a data using table graphs and summary measures Andre, now we know data on the collect my db our data on the now we are really present Marty we enter in types of table gladly a kodu at our bar graph pi graph line graph for frequency polygons he type in our the na label a model the key after I want to take a represent model it is yellow that is what we call it as descriptive statistics again we got in text permit here in the law of a lot of we are drawing first he experimentally model experimentally and the fifth experimentally we are doing frequency distribution table other mele relative frequency distribution table then bar graph pi graph line graph then frequency polygon box plot leaf plot okay all other one out diagrammatically represent Martha Devi so that is what we are discussing about descriptive statistics for example the collection of people in a city using the internet or using television and then now on the city in Ali yes to Jenna internet and now use Martha either a Atava is to money early television use Martha either okay so that is what the collection of data other now descriptive 
statistics and theory karite so in this type of statistics the data is summarized through the given observations andre navu illond observation martivi mane mane hogi survey collect martivi aa survey na collect maadi adana neat agi adana arrange maadi adana navu en martivi ond graph roopadalli table roopadalli summary roopadalli navu kodtivi okay so that is what we call descriptive statistics then inferential statistics andre eno inferential statistics is a method which allows to use information collected from a sample to make decisions predictions or inferences from a population andre ill en martivi yavdo ondu vastuvina mele ondu things mele nav research na martivi anveshane martivi aa research na maadi adrinda predictions martivi idrinda yen agutte adr mele ondu namge results na kodtivi okay so that is what we call it as inferential statistics okay andre ondu research basis mele nav result na kodtakkantaddu okay na so it gives gets uh, grants us permission to give statement which goes beyond the available data or information nammatra ondu data irutte aa data vanna thagondu adara basis mele munde hinga agutte anta helthivi iga ee corona eradane ale barbekadre helidru iga ondu 3 4 months munchene helidru ella deshagalalu ee tara aagta ide so naavu adakke bekadanta ondu kramagalanna thagobeku iga nammatra iradu sakagalla thumba samasya agutte because avaru hatra data irlilla still ಒಂದು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಂತರ ಈ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ 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 ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಏನು ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನ ನಾವು ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಏಜ್ ಈ ತರ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್
ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಐದ್ ಈಗ ಅಹ್ ಹತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಎಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಷ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಸೈಟ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಹೈಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಡೇಟಾ ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂದ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಯಾರ್ದು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಆರ್ ಜನ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರೋರು ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಳಗಡೆ ಹೈಟ್ ಇರೋರು ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಬ್ರು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಈ ತರ ಇದಾರೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋರು ಆರ್ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇರ್ಬೋದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಜೊತೆಲಿ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಆರೆಂಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಐದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆರು ಆರೆಂಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಂಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅವು ಎರಡನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎರಡನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐದು ಹಣ್ಣು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್
ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಐದು ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಆರೆಂಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಜನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮ ಹೈಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಐದೆ ಐದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ಐದು ಅಷ್ಟೆ ಎಂಟು ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ಎಂಟು ಅಷ್ಟೇ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ರೇಂಜ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ನೂರ ಐವತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇರ್ಬೋದು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರೋದು ರೇಂಜ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಈ ತರ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿಬಲ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ಸ್ ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಥಿಯರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಸಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರೋ ಮೂರ್ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೂರ್ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ನೋನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಟ್ಯಾಲಿಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಬರಿತೀವಿ ಐದನೇದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನದು ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಟ್ಯಾಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೀವಿ ದೆನ್ ಅವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರುದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ನೋಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಯಾರೋ ಎರಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪೋಲಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಡೈ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಹಿಯಮ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಆವೇರಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ವರ್ ಒಬ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಲ್ವತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೀವಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಇಬ್ರು ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಐದ್ ಜನ ಆರ್ ಜನ ಓಕೆ ಈ ತರ ನಲ್ವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಲ್ವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಇರೋರು ಇದಾರಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಇರೋರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಆರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು ಆರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಸೊ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಝೀರೋ ಇರೋರ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮೂರ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಮೂರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಒನ್ ಇರೋರು ಏಳು ಜನ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಏಳು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಹತ್ತು ಜನ ಇದಾರೆ ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಎಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಆರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಒನ್ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಒನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಮುಂದೆ ಒನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಏಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಎಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಆರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಏಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಲ್ವತ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ನಲ್ವತ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀರಾ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತರನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆವೂ ಇದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ದು ಗೂಗಲ್ ದು ಶೀಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೊ ಆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಹಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎ ರೋಡ್ ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಿವೋಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅದು ಬರೋದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆತರ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನ ಏನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದ್ ಸರಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ಲ ಉದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈ ಕಡೆ ರೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ರೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಓಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಫಿಫ್ತ್ ರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ರೋ ಅದೇ ತರ
ಆಯ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ದೆನ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ರೋ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೋ ಈ ನಂಬರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಈ ಎ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಫೈವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಒಂಥರ ಮಾಸ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಲ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿ ಫೈವ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಫೈವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಆರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹತ್ತು ಸೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಹೈಫನ್ ಟೆನ್ ಎ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಎ ಒನ್ ಇಂದ ಎ ಟೆನ್ ವರೆಗೆ ಹತ್ತು ನೀವು ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎ ಫೋರ್ ಎ ಫೈವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅಪ್ ಟು ಎ ಏಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಇಂದ ಎ ಏಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಎ ಏಟ್ ಈ ತರ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಎ ಒನ್ ಇಂದ ಎ ಏಟ್ ವರೆಗೆ ನೀವು ಎಂಟು ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಒನ್ ಇಂದ ಎಫ್ ಏಟ್ ಹಿಂಗು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಈ ಮೂಲೆಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಎ ಒನ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎಫ್ ಏಟ್ ಇದು ಎಫ್ ಏಟ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಇಂದ ಎ ಏಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಇಂದ ಬಿ ಏಟ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಂದ ಸಿ ಏಟ್ ಡಿ ಒನ್ ಇಂದ ಡಿ ಏಟ್ ಇ ಇಂದ ಇ ಒನ್ ಇಂದ ಇ ಏಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಇಂದ ಎಫ್ ಏಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಕ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿ
okay you know those things you can have seen this one dd mm y y y y it has a dd mm y y it type a different different formats are the other formatting attributes on the carry tv other than i 0 0.15 you know percentage of the number called tv yellow is 15 percent of the number called tv you can change the background colors background do our box the color mother chain more about do illa on the font the color the mother chain more about do you can do lot of options by using excels okay even formula barely new formula gonna hockey new formula gonna hack both the functions gonna put a hack both other time okay then yeah other insert content and insert more back on the yeah sell a insert more back or sell a click marty then I want to in an entry model call hockey enter money other sell a little quality okay and formula bar the list sell care here the formula bar here the you can do anything you want insert your content again just click money in a data entry model go hockey enter money our automatically I'll say about the formula use more back on the equal sake I want to literally equal sake at the end formula is more back on hockey then in money Ali enter already enter order the Ali are sell a little quality so our type of new model back at that then I sell in a delete part back on the end model back on the yeah sell delete more because sell me click money right button right click money then a little clear content here at the air adoption is a clear model do you know rope or the delete a model I thought so new other made a clear content order a clear I got there delete order a delete I got there okay so you have a lot of options even backspace use more for the delete buttons could have used more for the just it's a little enough none content clear more back on the a content in a click muddy backspace or the clear I got that but a content in a clear more back on the backspace or the clear I got that I thought I made it a home tab only clear options are at the clear content and then click more the clear I got that are they now delete more back on the you have to go for different things okay so the cell girl in the put your cell one two three four five cell there are selling a delete more back on the money I sell us to know select more body then other than a delete party deleting option here at the name on the mouse only right click order but only on the box open out of the dialogue box and a delete options and tire at the delete order there delete row delete column care at the delete row order it row delete I got that okay what I fell in you I want to do not delete part of the other yeah the other cell girl not delete part of how you do put a marble though you want to make it a shift marble do can get a go for the you can do all these things by using Excel then how to copy paste new excel only hey get copy paste martira yeah i'll sell in a copy more back i'll click money right click money along dialogue box of some open i got the copy and the the body how again i got the i want to do it through tired at the i want the box so yeah copy my data other round doctor at the other in a great amount of paste marble okay and you added option more with the right click or you do copy and the body both do copy the word of the then turn up paste more both Atava Nandre either is mouse or model Andre other click Marty on him on the other lake keyboard only control C what it control it going to see what are that is copy control C copy control X control of the X or the I do cut for the cut mark on the top of the copy copy and the other layer at the in on party can copy more about all other at the copy model there at the control x mother there a lady that put the kid got there or get out in and get a paste target the illegal allowed one kind of hope brother okay so control c copy control x cut term control v control low you're going to view what are there are the paste i thought control c cut down a copy control x cut term control uh yeah yeah do v control v paste then control a over there select target the yellow the newest to select higher to yellow select target control a select i thought control z to the back of the control z to the back of the control b over there bold i got the letter so control i over there it all is i got there so shortcuts are more old we have a lot of shortcuts for excel so a little shortcuts are in you most mutual and a kelsa more about excel only our type of options here at the so you will write sir right right click or do can copy or do very good over here right click or the paste or draw at the island the control c or do very good okay control v or the put on paste i got the control x or the cut target the very good okay control v or the paste i got the other made it a home button here at the 
ಆ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ದೆನ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ದೆನ್ ಡ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಯು ಹಾವ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಓಕೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫೈವ್ in excel microsoft spreadsheet draw the frequency distribution table for the given data 50 janadu data vanna nevu ready maadi aa 50 janadu data ge nevu frequency distribution table na haakbekagutte okay andre namge idrinda yen upayoga tabulation madak barutte excel anna use maadi so illi navu eradu tara maadabodu ondu count if statement anna use maadabodu data vanna first collect maadi alli count if statement anta irutte aa count if statement anna use maadi navu ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ರೇಂಜ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಐವತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಸೊ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹತ್ತರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದ್ರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಈ ತರ ನೂರುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೂರುವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೌಂಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹಾವ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೌಂಟಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟಾಗೆ ಕೌಂಟಿಫ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ರೇಂಜ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಆ ತರ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿ
ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆದು ದೆನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಆ ಡೇಟಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಹಿಯ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಬೋತ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ವೋ ವಿಲ್ ಡೂ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಎ ರೋ ಆನ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಸಮರೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಹೈಲೈ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯೋ ಆಯ್ತಾ ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಯರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ ರೋ ದೆನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸುತ್ತ ಆ ಇದೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಾಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಾಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೊಡೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೆನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಂತು ಆಯ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊಡಿರಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಯೋ ಇದು ಕಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಅಂಡು ಅಂಡು ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನೈ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಐವತ್ತು ಜನದ್ದು ಡೇಟಾವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯೋ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯೋ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನನಗೆ ಐವತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಐವತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಜನದ್ದು ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಮೂಲೆಗ
ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿರಿ ಐವತ್ತರವರೆಗೂ ಹೇಳಿರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಐವತ್ತರವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓವರ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೀರೋ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅದೊಂದು ತಗೊಳ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐವತ್ತರವರೆಗೂ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೀರೋ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ತರ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾನೇನು ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಟೆನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಲೆವೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯ್ತಾ ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ವೆಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಲೆವೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ನೈಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹತ್ತರೊಳಗಡೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ವೆಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯೋ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೊಡಿತೀನಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡೇಟಾ ಅರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐವತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಅದು ತಗೊಂಡಿದೆ ಕೆ ಏಟ್ ಇಂದ ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಿನ್ ಅರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ
So count ifs are used but now find out what do I get and then we will go for another thing. Okay, so Ili is equal to count if use Madi is equal to count if Ili the nodi count ifs and I there are gonna click body Prati on the no more back at the he used to data select one back at the new okay is to data select Madi then comma then double inverted comma hockey then uh, greater than or equal to really greater than symbol pay is equal to one then bracket double inverted comma close madi comma mat in on the criteria mat pay then select madi okay then again we select this then comma really again double inverted comma less than or equal to 10 double ended comma close madi bracket close madi enter order see nodi as per this formula also illi more ide okay frequency illi more ide so nine da atrogade more nan county formula use madidru kuda more ide so ni vide tara pratiyondukunu illu county formula hakbeku idu select madi greater than or equal to 11 then illi less than or equal to 20 ide tara ni wish ko madidre we get the same values here illi en bandide ade tara barutte total 50 barle bekagutte Okay, that's all the hectic answer there. Other than you might be clear that no simply you can select all the cells. Okay, then simply all select my data na. It's all poor theater select my body. It's a select body logi is equal to what it is. Then frequency in the body. Double click my then select all this data. Yeah, I was gonna do data select my then comma hockey. Then, you have to put any day in the port to select Madi bracket close Madi. Then, control shift enter. See, both values will be same. Okay, either total sum to control. You could have a year. I'll let data change after they can have random and order in the now. Practice order could have change agat there, but no need to worry. Frequencies matter correct. I wrote data get the whole time. Okay, so this is a very simple method to find the frequency. Otherwise, no method could either you know. By using illi data, data anta idhe. Illogi data analysis anta hai rata. Illi home ma logi mail ke data anta idhe. Illi data analysis logi click maari. Click maarad mele illi histogram anta on the option idhe. Okay. Illi histogram ana click maari OK kotre. Ado input range kela rata. Input range ya do idu. Input range ta kondi dini. Then bin range ya idhe. Bin range jo illi rata kanta do idu. Okay, then output range is the output range. Output range, we have to take it here. Okay, it's a tall thing. Hatto. Tagondo, now okay, cotre. Allo kuda barata. See, there also we get the same thing. Aitala, so nodi. Uh, I will get 10, 5, 3, 4, 8, 4, 1. It's a total H jana ide. Ashtu jana no kuda barate. Totally Western add barate kuda. We get the same 50. You other one the method na follow mari. Artha itala yalla dunna ma follow mara oshika We get the same details here. So this is how we have to find the frequency distribution by using the given data. So that is what I have uh, explained now. So idena ni value try mari. You will get the values okay so thank you for watching this session thank you